ampliación de la vía El Tabor en la localidad de Suba se convirtió en un dolor de cabeza para los propietarios de los predios que deben ser demolidos como parte de la obra. El Ivo está ofreciendo unos precios muy irrisorios a nosotros los propietarios y nosotros exigimos que el Ivo revise la liquidación porque estos predios tienen un costo más alto de lo que ellos están pagando. Resulta que mi casa vale 300 45 millones y resulta que no me dan sino 140 millones, una casa de tres apartamentos. Los vecinos aseguran que no solo es poco el dinero que les ofrecen, sino el tiempo que les dan para salir. 30 días, que le dan a uno 30 días y firma o se va al banco y la plata se pierde porque es que le descuenta a uno una cantidad. A la gente le dicen tienen 30 días para aceptar y en esos 30 días usted solamente puede interponer objeciones de carácter técnico. Casas esquineras como esta, por ejemplo, que han recibido avalúos comerciales por más de 550 millones, solamente van a recibir 290 millones. Por eso, los vecinos del sector piden un precio justo. Lo grave es que no dan tiempo de expropiación, o sea, no dan tiempo para que la gente busque algo digno, algo que realmente valga la pena del esfuerzo de tantos años. No estamos oponiendo a, a que hagan su avenida, ojalá la hagan lo más rápido posible, le entregamos nuestros predios. Pero es que con esa plata no conseguimos una casa similar. Consultado por City Noticias, el IDU aseguró que está revisando el tema. Hasta el momento no se ha pronunciado.